بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سو دس از واٹ دس از فیئر اگر ہم اس فیئر کو کٹ کر دیں یا اس کو ڈیوائڈ کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا یہ ہیم اسفیئر بن جائے گا اور یہ بھی ہیم اسفیئر بن جائے گا اگر ہم ایک اسفیئر کو کٹ کر دیں سینٹر سے تو وہ دو ہیم اسفیئر بن جائیں گے ہیمی میٹس ہاف وہ دو ہاف اسفیئرس بن جائیں گے لیٹ سپوز دس از یور پلانٹ ارتھ دس از یور نارتھ اینڈ دس از ساؤتھ اگر ہم نارتھ ٹو ساؤتھ ایک امیجنری لائن ڈرا کر کے ارتھ کو ڈیوائڈ کر دیں دو پورشنس میں تو ارتھ ارتھ کے دو ہیمسفیئر بن گئے ناؤ ہیئر وی ہیو ایسٹ اینڈ ہیئر وی ہیو ویسٹ آف یو نو پلانٹ ارتھ تو یہ جو آپ کا پورا پورشن ہے یہ کیا بن جائے گا اٹ ول بیکم یور ایسٹرن ہیمسفیئر اور آپ کا یہ جو ہاف اسفیئر ہے دا ہاف سائڈ آف یور پلانٹ ارتھ یہ کیا بن جائے گا یور ویسٹرن ہیمسفیئر اسی طرح سے اگر ہم پلانٹ ارتھ کو ایک امیجنری لائن ڈرا کر کے ایسٹ ٹو ویسٹ ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کا یہ جو سارا ریجن ہے دس ہاف دس ہاف آف دا ارتھ یہ کیا بن جائے گا ہیئر وی ہیو نارتھ اینڈ ہیئر وی ہیو ساؤتھ یہ سارا آپ کا جو ارتھ کا حصہ ہے یہ آپ کا نارتھن ہیمسفیئر بن جائے گا اسی طرح سے یہ جو ریجن ہے یہ آپ کا ساؤتھن ہیمسفیئر بن جائے گا Is this concept is clear or not? It must be damn clear to you guys now. Well, اب یہ جو imaginary line ہم نے draw کی ہے north to south جو ہم نے line draw کی ہے this is what? This is called meridian. This is called what? Meridian. اور جو east to west ہم نے ایک imaginary line draw کی ہے This is known as equator. Is it clear? This is meridian and this is equator. Now, Earth par kuch imaginary lines hum draw karte hain. Like this. Jo lines hum north to south draw kare, wo imaginary lines jo hum north to south draw karte hain. These lines are known as longitudinal lines. Clear? Or ye kya hai? Ye aapke vertical lines hai? To vertical lines jo hum log draw karte hai from north to south, obviously, wo koon si lines hai? Wo aapke longitudinal lines hai. Or jo lines hum east to west draw karte hai, wo imaginary lines جو ہارزونٹل ہوتی ہیں دیز لائنس آر نون ایز لیٹیٹیوڈنل لائنس از اٹ کلیئر اور ناٹ اچھا اب ہم اگر ارتھ کو کلائمیٹک زونس میں ڈیوائڈ کریں لیٹس ڈیوائڈ یور پلانٹ ارتھ ان ٹو کلائمیٹک زونس Here we have equator right at zero degree. This is your equator. Up 23.5 degree per mare pas kya hai? Here we have tropic of cancer. And right at 23.5 degree south, we have tropic of Capricorn. This is 23.5 degree north. And at 
66.5 degree north, we have Arctic Circle. And right at 66.5 degrees south, we have Antarctic Circle. Clear? Here you have north, 90 degree north, and here we have 90 degree south. So, अब जहाँ से आपका इक्वेटर पास होता है, जिन जिन कंट्री से आपका इक्वेटर पास होता है, उन कंट्रीज में बहुत हार्श क्लाइमेट होता है, यू नो, बहुत स्वीर कंडीशंस होती हैं। For example, Sahara is the hottest desert of the planet Earth. और Sahara कहाँ पर है? अफ्रीका में है और उस अफ्रीका के हिस्सा जो जहाँ पर सहारा है एक्चुअली वहाँ से क्विटर पास होता है दैट इज वाई सहारा इज द हॉटेस्ट यू नो डेजर्ट ऑफ द प्लानिट अर्थ सो दिस होल रीजन इज हॉटेस्ट मोस्ट और राइट एंड एग्जैक्टली दीज टू यू नो रीजन आर कोल्डेस्ट मोस्ट they are cold dust most. यहाँ पर भी हमारे पास harsh conditions हैं और यहाँ पर भी harsh conditions हैं. The difference is that कि यहाँ पर extremely hot conditions हैं और इन दो poles पर extremely cold conditions हैं. Well, uh, we were discussing the climatic zones. अब जो यहाँ पर आपके climatic zone है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं दिस इज योर ट्रॉपिकल जोन और जो यहां पर आपके जो क्लाइमेटिक जोन है इसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं दिस इज योर फ्रिजिड जोन एंड एग्जैक्टली दिस इज आल्सो योर फ्रिजिड जोन Now here we have temperate zone. ये भी temperate zone है, and this is also your temperate zone. और यहाँ पर बहुत ही favorable conditions होती हैं, and the, here we enjoy all the seasons. Winter भी है, autumn भी है, spring भी है, summer भी है, exactly as we experience in Pakistan, India as well. तो जो सबसे फेवरेबल इन्वायरमेंट है फॉर लिविंग दैट एक्जिस्ट एक्चुअली इन इन द इन द टेम्परेट जोन्स राइट वेल वी एक्सपीरियंस वेरी हार्श कंडीशंस एक्जैक्टली अबव 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड बिलो 66.5 डिग्री साउथ एंड आल्सो एट जीरो डिग्री ऑफ इक्वेटर सो नाउ लेट्स सी कि जमीन से ऊपर हम किस तरीके से डिविजन्स करते हैं तो हमने क्लाइमेटिक डिविजन्स की now let's make atmospheric divisions of earth this is your planet earth clear ab hum earth ko kitne layers mein divide karte hain earth ke atmosphere ke let's suppose ye sara aapka atmosphere hai up to 3000 kilometers aur layers kitni hain five layers hain this is your first layer your second layer this is your mesosphere, thermosphere, and this is your exosphere. अब ये जो troposphere है, actually starts from zero kilometers and goes up to twelve kilometers from the surface of your planet Earth. And this stratosphere, the second layer of planet Earth, starts from 12 km and goes up to 50 km from the surface of your planet Earth. Mesosphere, 50 km se start hokar, 80 km tak jata hai. Thermosphere, 80 km se 800 km tak hai. And exosphere goes up to 3000 km from the surface of your planet Earth. Is it clear? 
ये हम क्या कर रहे हैं आपका जो प्लानट अर्थ है उसका जो एक एटमोसफियर है जो एक गैशियस इन्वेलप है जिसमें अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैक्ट किया हुआ है हम उसकी डिविजन्स कर रहे हैं उस एटमोसफियर की डिविजन्स कर रहे हैं इज इट क्लियर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट इन ट्रोपोस्फियर द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट जितना आप हाइट पर जाएंगे उतना टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा डिक्रीज करेगा अब लेट्स सपोज दिस इज मुल्तान दिस इज मुल्तान एंड हियर वी हैव के टू अब मुल्तान पर टेम्परेचर गर्म है के टू पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है द रीज़न इज दैट कि आप जैसे जैसे हाइट पर जा रहे हैं आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है क्लियर तो ट्रोपोस्फियर में आप जब भी हाइट पर जाते हैं तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज करता है कहाँ तक डिक्रीज करता है अप टू माइनस फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड स्ट्रेटोस्फियर में जब भी आप हाइट पर जाते हैं जितना ज़्यादा हाइट पर जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर हॉट होगा और कहाँ तक होगा अप टू फ्रॉम माइनस टू माइनस थ्री डिग्री सेंटीग्रेड इज इट क्लियर मीजोस्फियर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ योर एटमोसफियर दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर और मीजोस्फियर में जितना भी आप हाइट पर जाते हैं तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज करता है कहां तक डिक्रीज करता है अप टू माइनस नाइन्टी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड नेक्स्ट वी हैव थर्मोस्फियर अब थर्म का क्या मतलब है थर्म मीन्स हीट इट मीन्स टू से दैट थर्मोस्फियर इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ योर प्लानट अर्थ इसका क्या मतलब है कि जितना आप हाइट पर जाएंगे आपका टेम्परेचर उतना ज़्यादा क्या करेगा इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा गर्म होगा कहाँ तक गर्म होगा टू अप टू टू थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड अप टू टू थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड इसी तरह हम लोग ज़मीन के अंदर की भी डिवीज़न कर सकते हैं हम लोग ज़मीन को कितने पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं इन थ्री पोर्शंस सबसे पहले हमारे पास क्या है कोर है देन वी हैव मेंटल एंड देन वी हैव क्रस्ट इज इट क्लियर फिर हमारे पास मजीद डिविजन्स आ जाती हैं हम कहते हैं कि दिस इज योर आउटर कोर एंड दिस इज योर इनर कोर हमने कोर को डिवाइड कर दिया आउटर कोर में और इनर कोर में हमने मेंटल को डिवाइड कर दिया अपर अपर मेंटल में एंड लोअर मेंटल में यहाँ से ऊपर जो है वो आपका अपर मेंटल है और यहाँ से नीचे आपका लोअर मेंटल है और इसी तरह हमने क्रस्ट को डिवाइड कर दिया ओशनिक क्रस्ट में और कॉन्टीनेंटल क्रस्ट में दिस इज योर कॉन्टीनेंटल क्रस्ट एंड दिस इज योर ओशनी क्रस्ट और राइट ये जो ओशन ओशनिक सर्फेस होती है दिस इज योर ओशनी क्रस्ट एंड दिस इज योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सो द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस लेक्चर वॉज टू रिजोल्व द वेरी बेसिक क्यूरीज regarding the division of your planet earth regarding equator regarding meridian and hemisphere so thank you so much and uh, allah hafiz